Alright. Uh, another thing is, jika cikgu ada apa-apa soalan cikgu nak tanya, boleh tanya terus. Just hold on, Roy. Okay, jika ada apa-apa soalan, cikgu nak tanya, cikgu boleh tanya saya terus ataupun cikgu boleh masukkan soalan dalam chat box. Saya boleh tolong selesaikan soalan cikgu. Okay. Sebelum kita mula, saya ada berikan satu file Excel. Okay. Kita akan gunakan file Excel ini untuk ambil data. So, data hari ini adalah dari sini. This is the file. So, ini adalah data hari ini. Jangan gunakan data sekolah cikgu. Ya. Untuk hari ini, kita hanya gunakan satu data saja, iaitu data yang saya berikan melalui Excel. Okay, Dio? Alright. Kita akan mula sekarang, Dio. So, selamat petang cikgu-cikgu, saya Chandra dari syarikat jadual waktu ASC Timetable. Syarikat kami adalah BOY 2099 dan kami telah uh, kami adalah pengedar tunggal untuk ASC Timetable di Malaysia, di India dan juga di Philippines. So, hari ini saya akan mengajar cikgu bagaimana nak menggunakan ASC Timetable dengan cara yang cepat dan senang untuk digunakan oleh guru-guru. Dan lagi satu, saya akan tunjukkan cara bagaimana kita boleh buat satu jadual waktu penuh dalam masa satu jam. Very easy. Okay. So now, saya berharap cikgu sudah install program EAC Tanjiru dalam komputer masing-masing. So, tolong buka EAC Tanjivals. Alright. And then, untuk kali pertama. Okay. Untuk kali pertama, kita kena masukkan data ke dalam EAC Tanjivals. So, untuk buat itu, cikgu kena klik di sini. Create new timetable ataupun dalam bahasa Melayu ialah you know, buat jadual waktu yang baru. Okay. So, klik di sini, create new timetables. Di sini, cikgu masukkan nama sekolah penuh. For example, Masukkan nama sekolah. Masukkan tahun akademik. So, tahun ini kita mula dengan 2023 slash 2024. Okay. So, yang ini semua tidak begitu penting. Ini dua ini. Apa yang penting ialah di sini. Okay. So, dalam satu hari, ada berapakah period yang ada dalam sekolah cikgu? Yang maksimum. Okay. So, untuk yang maksimum itu, kita kena pilih bilangan maksimum tambah satu period untuk rehat. Okay. So, katakan cikgu ada 12 period dalam sehari. Maksimum. So, tahap 1, tahap 2 yang maksimum. Tahap 2 adalah 3, 12 waktu. And then, ataupun mendengar dan mendengar atas. Tahap itu adalah I mean, uh, maximum period untuk kelas itu adalah 12 tambah satu period untuk rehat so dia jadi 13 so bila dia bila cikgu pilih 13 di sini cikgu kena klik yes dan 
Bilangan hari adalah lima. Your weekend adalah Saturday, Sunday. Lepas itu pergi ke bell times or rename period. Bell time or rename period. <coughs> Masukkan setiap period bermula dan akhir pukul berapa. Okay. Cikgu perlu double click. Masukkan masa period pertama bermula pukul berapa? Pukul tujuh sampai tujuh setengah. Okey. Tujuh setengah. Hingga pukul lapan. Lapan sampai lapan setengah. Tolong ikut, tolong ikut cikgu. Kalau boleh tolong ikut. So, cikgu dapat experience dari all program dari waktu ini. 8.30 sampai pukul 9. Okay. Okay. So, rehat pertama, jika dia sama panjang dengan uh, kelas, then tak ada masalah. Cikgu just masukkan masa 9.30, 9.30, 9.30, 10 sampai habis. Kalau rehat cikgu adalah Okey, boleh dengar juga sekarang? Sekarang, okay. So masukkan yang masa okay, saya uh, mula sekali lagi ya cikgu. Masukkan nama sekolah, masukkan tahun akademik, masukkan bilangan period yang ada dalam sekolah cikgu, masukkan bilangan hari. Ini tak perlu masukkan. Ini adalah fix. Your weekend adalah Saturday, Sunday. Lepas itu pergi ke bell times or rename period. Klik baris pertama. Masukkan period ini bermula dan akhir pukul berapa? 7 sampai 7.30. Okey. Okey. Yang kedua, tujuh setengah sampai pukul lapan. Lapan sampai lapan setengah. Lapan setengah sampai pukul sembilan. Okay. So, waktu kelima adalah waktu rehat. So, cikgu double click di sini. And jika waktu rehat sama panjang, then tak ada masalah. Cikgu just masukkan masa yang seperti biasa. Tetapi, jika... Uh, your masa rehat dia adalah tidak sama so 9 sampai 20 katakan your rehat adalah 20 minit okey katakan rehat adalah 20 minit 
So, cikgu masukkan 9 sampai 9.20. Ini adalah untuk rehat pertama. Ya. So, 9.20 sampai 9.50. Sembilan lima puluh sampai sepuluh dua puluh. Sepuluh dua puluh sampai sepuluh lima puluh. Cikgu tak perlu. Uh... Cikgu tak perlu uh... klik di sini aja. Cikgu boleh just type terus. So, tadi ialah 10, 50. Cikgu boleh type. Sampai 101. Dan untuk pukul satu, cikgu kena masukkan pukul tiga belas. So, balik pukul satu dua puluh. Okey, cikgu. Bila sudah siap, tolong type dalam kotak uh, chat. Sudah siap? Alright. So, sekarang, ini adalah untuk kelas-kelas yang ada rehat pertama. Ya, iaitu waktu kelima. Okay. So, untuk kelas-kelas yang ada rehat yang kedua, iaitu waktu ke-6, okay, kita boleh klik di sini. We have different bell times in different classes. Klik di sini. Bell 1. Tukar bell 1 ini kepada bell ke-2. So, bel kedua ini, rehat dia adalah waktu ke-6. So, waktu ke-5 adalah PDP. So, tukar masa ini ke 9.30. 9 to 9.30. Yang ini ialah 9.30 to 9.50. Okey, Cikgu. Yes, tukar masa saja. Sebab dalam bel satu, masa dia rehat adalah waktu kelima. And bel kedua, masa rehat dia adalah waktu ke enam. So, sekarang... Kelas mana yang mengikuti masa yang bel kedua ini? So, kita kena klik di sini valid for dan pilih kelas-kelas yang mengikuti rehat kedua. Tetapi sekarang kita tidak ada apa-apa kelas sebab kita belum masukkan nama senarai nama kelas lagi. So, yang ini kita boleh buat kemudian. So, klik OK. Klik OK. Setakat ini ada apa-apa soalan?
Any questions? Tolong tanya soalan juga jika cikgu. Uh, ada Encik Chandran tunggu sekejap. Saya kena bantu cikgu tu sekejap. Eh? Okey, okey. Okay. Ah. Okey, okey. Silakan. Okey, jadi saya nak tanya. Ya, Jo. Oh, ah, rehat pada hari yang tak sama. Contohnya hari Isnin sampai Kamis kami rehat pada pukul 10. Tetapi okay. pada Jumaat kami rehat pada pukul 9. Macam okay. mana tu? Yang itu cikgu kena tukar di sini. So like now, period 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Setiap hari waktu kelima adalah rehat. Tetapi waktu hari Jumaat sahaja, waktu keempat adalah rehat. So cikgu kena buat apa? Klik waktu keempat di sini. Klik. This period has different bells on some days. Okay. So, bila cikgu sudah klik tick yang ini, butang edit akan dipaparkan. Klik edit. And then, tukar. Rehat adalah 8.30 sampai 8.50. Ini adalah untuk bel pertama ya Jo. Ini untuk kelas-kelas uh, yang ada rehat pertama. So yang ini sampai habis cikgu kena masukkan. So your first period 8:30 to 8:50. So waktu kelima 8:50 to 9 Klik OK. Ah, lepas itu masa dia semua sudah sama balik. Sama juga untuk bel kedua. Okay, untuk bel kedua. Waktu keempat untuk hari uh, biasa adalah sama. 8.30 to 9 o'clock. Oh, hari Jumaat. Waktu kelima adalah rehat, isn't it? So, kita klik di sini. And masukkan masa dia. Nine o'clock to nine twenty. Yang ini adalah nine twenty to nine fifty. Dan klik OK. Masa yang berikut semua akan ikut masa yang sama. Adakah saya jawab betul, Cikgu Edward? Ah uh, betul betul, masa. Alright, sama-sama. Ada apa-apa soalan lain? Okay. So, lepas, jika tidak ada apa-apa soalan, kita continue. Klik OK. Klik seterusnya atau next. Yang ini boleh abaikan, so klik next sekali lagi and dapatkan untuk enter subject. Di sebelah kiri ada icon. Yang ini adalah untuk subject, ini adalah kelas, pilih dengan guru. So, sekarang kita akan masukkan dua subject sahaja sebab saya nak tunjukkan cikgu cara yang lebih pantas untuk masukkan data. So, klik subjek. Pastikan ini subjek ya, Jigoh. Klik new. 
masukkan subjek pertama bahasa Melayu klik ok dan subjek kedua bahasa Inggeris Short dia akan otomatik mengambil huruf pertama setiap perkataan. Klik OK. Dah siap juga? Okay, next step ialah untuk kelas. Klik seterusnya atau boleh cikgu boleh klik di sini. Dalam uh, file Excel yang saya berikan, kita ada tiga cekap dengan tiga dynamic. Okay, klik new. Masukkan tiga cekap. Tiga CK. Klik OK. Next one ialah tiga dynamic. Tiga DN. Dan klik OK. Okay, yang ini saya hanya tunjukkan uh, cara basic untuk masukkan data dia. Yang ketiga ialah bilik. Klik new. Masukkan semua bilik atau tempat yang digunakan untuk pembelajaran. So in this case, kita boleh gunakan padang, kita boleh gunakan makmal, library, bilik seni, bilik muzik, mana-mana tempat yang digunakan untuk pembelajaran. So kita masukkan subjek I mean, bilik pertama, padang. Klik OK. Klik New, masukkan, masukkan Akmal ataupun bilik seni. Klik OK. And then last kali kita masukkan senarai nama guru. So nama guru di sini ada dua guru yang kita akan masukkan. Sekarang, Cikgu Arsyad Alwi, Cikgu Nur Hayati Yusof. So, click New. Tadi semua, kita ada masukkan uh, apa? nama dengan short, nama dengan short. Di sini, kita kena masukkan last name, first name, short. So, the thing is, kita tidak gunakan nama last name, first name. Kita hanya gunakan satu nama, iaitu nama penuh. Okay. So, kalau cikgu nak, cikgu boleh masukkan nama penuh di sini terus. Then your short. Adakah guru ini guru kelas? Oh, sorry, adakah guru ini lelaki atau perempuan? Kalau lelaki, just click male. Kalau perempuan, 
genetic apa-apa. Right? So ini adalah lelaki. Kalau boleh, kalau ada you, kalau cikgu ada senarai alamat email, cikgu boleh masukkan. Kalau tidak ada tak apa. Adakah guru ini guru kelas? Kalau ya, anda di sini kelas teacher for the class, pilih change atau ubah dan pilih kelas mana dia adalah guru kelas. Klik OK. Warna setiap guru akan diberikan satu warna. Okay, jangan Tukar warna ini. Biarkan begitu sahaja. Sebab pernah satu kali saja, okay, just dive it sikit. Pernah satu kali ya, saya ada terima panggilan daripada satu sekolah. Dia kata, Chandra, saya ada satu masalah. I say, what is the masalah? Cikgu A kata, dia nak warna biru. Cikgu B pun kata, dia nak pun nak warna biru. So, macam mana? So, saya kata, kalau nak tukar warna, lagi senang cikgu tak ada masalah. Tetapi, janganlah nak tukar sebab bila cikgu nak print out your jadual waktu, dia tidak ada warna. Guru tidak ada warna. So, jangan bazirkan masa di sini. Tapi kalau cikgu nak tukar juga, just click on change. Klik change. Pilih. Kalau cikgu kata nak biru, okay, ini biru dia. Kalau nak... Guru lain pun nak biru, ini pun biru. Sini pun biru, sini pun biru. Ada banyak warna biru di sini. Boleh pilih mana-mana satu biru yang cikgu nak. Okay. So, klik OK. But my recommendation is jangan bazirkan masa di warna. lah. Okay. Itu tidak penting. Lepas sudah masukkan semua ini, klik OK. Masuk dan klik Close. Sebenarnya cikgu perlu masukkan apa guru ini mengajar, subjek apa, untuk kelas mana, berapa single period, berapa double period, bilik mana. Lepas tu klik close, masukkan guru kedua. Ini ikut data yang saya berikan you. Klik OK, klik Close. So, dua nama sahaja, Arshad Alwi dengan Nur Hayati Yusof. Kalau dah siap, tolong type siap. Dah siap cikgu? Can we continue? Okay, continue. Oh, alright. Okay, so sekarang saya nak ajar cikgu bagaimana kita boleh masukkan semua data ini tak sampai satu minit. 
berapa banyak data yang cikgu ada itu kita boleh import ke dalam sini. Okay. So, untuk itu, cikgu kena ada data dalam bentuk Excel. So, Excel ini saya ada bahagikan untuk guru ini adalah untuk guru. Short name and email. Email ini tidak wajib. Kalau ada, lebih baik. Untuk kelas, short and name. Untuk bilik, short name. Dan untuk subject pun, short and name. So, sekarang kita nak import subject. So, kita highlight sahaja. Okay. Kita boleh highlight dari short name di sini. Ya, ya. So, right click, pilih copy. Ikut, ikut. Right click, pilih copy. Klik masuk dalam ASC. Di bawah sini ada satu butang called import. So, klik import. Yang ini kita tak nak. So, kita cikgu kena klik this one. First name contains row headers. Kalau nama dengan di sini sama, then cikgu boleh pilih lah. Kalau tidak ada nama di sini, cikgu boleh pilih dari sini. Ini adalah short. Yang ini adalah ni. Lepas itu, klik import. Pastikan semua di sini adalah add. Dan klik OK. Data semua sudah masuk. So, tolong masukkan semua data yang saya berikan ke dalam program ini. So, next ialah teachers, uh, bilik. Masuk balik dalam Excel. Pergi ke kelas. Right click. Pilih copy. Masuk balik dalam ESC. Pastikan cikgu pilih kelas saja. Cikgu. Klik import. Yang ini adalah short. Yang ini adalah name. Klik import. Pastikan semua adalah add sebab kita nak tambah semua kelas ini ke dalam ESC. Klik OK. Ada apa-apa soalan you? Kalau ada, tolong tanya. Seterusnya adalah bilik. Masuk balik dalam Excel. Pilih semua bilik. Right click, copy. Klik import. Ini adalah short. Ini adalah ni. Klik import. Klik OK. Dan last kali adalah guru. Right click, pilih copy. Klik import. Short. Pilih last name. Sebab saya masukkan nama penuh terus dalam last name. Dan jika ada alamat email, pilih email. Klik import. Oh, 
So dari sebelah kiri kita nak tambah ke sebelah kanan. So, klik OK. So kita dah masukkan semua data ini tak sampai satu minit. Setakat ini ada apa-apa soalan cikgu? Any questions? Okay. Jika tiada soalan. Tiada soalan, ha? Nak yang semua, ya? Okay. Pergi ke subjek balik. Sekarang kita actually buat kerja sekarang. So, yang ini, untuk subjek pendidikan jasmani. Kita nak subjek ini dijalankan di sebelah pagi sebelum rehat. Atau untuk sekolah-sekolah petang, di sebelah petang selepas rehat. So, bagaimana kita nak setkan bahawa subjek ini hanya boleh dijalankan sebelum rehat sahaja. So kita ada satu fungsi time off. Okay, so klik di sini time off ataupun masa off. Rehat adalah waktu kelima. So, PJK mesti dijalankan sebelum rehat. So, apa cikgu perlu buat ialah double click waktu kelima di sini. And sampai dia habis. And hari Jumaat, jika your rehat adalah waktu ketiga atau empat, then you blockkan selepas waktu itu. Okay, Jacob. Any questions? Right. So, ini adalah fungsi time off. Klik classes. Di sini kita kena okay. untuk perhimpunan, cikgu. Balik ke subjek, cikgu. Untuk perhimpunan, kita nak subjek ini dijalankan waktu pertama setiap hari Isnin sahaja. So, bagaimana kita nak masukkan subjek perhimpunan hanya untuk waktu pertama setiap Hari, setiap minggu. So, apa yang buat? Is. Hit new. Masukkan subjek perhimpunan. Dulu subjek perhimpunan ialah PH. Min semenjak tahun 2018, PH tidak boleh digunakan. So, kita gunakan PER. Perhimpunan. Atau PERH. Klik OK. And saya nak subjek ini, perhimpunan ini dijalankan pada hari Isnin sahaja waktu pertama. So, klik subjek perhimpunan. Klik time off. Block semua. Dan hari ini waktu pertama saja kita tidak blok.
Okay, Joe. So click okay. Then kita masuk untuk classes. So dalam class kita nak rehat ataupun mungkin cikgu kata okey tahap satu ini dia balik awal tahap dua ini dia balik lambat so apa cikgu boleh buat ialah klik sekali di sini klik time off waktu kelima adalah rehat pertama hari jumaat Waktu keempat adalah rehat. Dan sebab kelas-kelas ini adalah kelas tahap satu atau menengah rendah, mereka balik awal. Dan hari Jumaat dia pun balik awal. Yang ini hanya adalah hanya untuk satu kelas sahaja. Untuk masukkan ini untuk semua kelas ataupun semua kelas yang ada rehat pertama ini, cikgu perlu klik di sini. Set for more. Dan pilih empat kelas pertama untuk menunjukkan dia adalah kelas-kelas tahap satu. Klik OK. Klik OK. So, cora ini telah di copy ke dalam kelas-kelas yang cikgu telah pilih tadi. Masukkan untuk rehat kedua, iaitu waktu ke-6. Eh, mereka semua balik pukul 13, uh, waktu ke-13. Hari Jumat dia balik awal. Ada apa-apa soalan you? Adakah apa yang saya ajar ini senang untuk difahami atau cikgu rasa oh ni susah? Boleh bagi sikit feedback. Boleh faham? So, klik OK. Next ialah, oh sorry, ini cikgu kena copy kepada setiap kelas. So, set for more. Klik OK. So, now, kemungkinan besar sekolah cikgu ada subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral. Okay. Anything new? So kita kena bahagikan kelas ini kepada dua kumpulan. Kumpulan yang mengambil Islam, kumpulan yang mengambil moral. So klik kelas pertama di sini. Klik kelompok atau divisions. Okay. Di sini sudah ada tiga kumpulan. Kumpulan pertama ialah entire class. Yang kedua ialah group one and two. Yang ketiga ialah boys and girls. So sekarang kita perlu masukkan kumpulan yang keempat. Iaitu Islam dan more. So klik add division.
Masukkan grup pertama PI dan grup kedua PM. Ada soalan ni ko? Kelas, kelas. Okay, so ini adalah untuk pembahagian kelas kepada dua kumpulan. So, kumpulan pertama ialah murid-murid ambil Islam. Kumpulan kedua ialah murid-murid yang mengambil mor. So, klik OK. And yang ini sekali lagi adalah untuk kelas tiga cekap sahaja. Okay. Kita kena copy. Cikgu ada dua cara. Satu ialah cikgu masuk dalam setiap kelas dan masukkan division yang sama. Add division, masukkan PI, PM, klik OK. Dan masuk kelas yang berikut. Add division, masukkan PI, PM, dan klik OK. Ataupun cara yang lebih senang ialah cikgu klik kumpulan ini dan pilih copy to. Pilih copy to dan pilih kelas mana yang ada Islam dan moral. Cara yang lebih senang ialah cikgu just click all. Masukkan semua kelas and click OK. Ada apa-apa soalan juga? Okay, so click OK. Pergi ke yang berikutnya iaitu bilik. So, kelas tiga cekap, dia akan belajar dalam bilik tiga cekap. Itu dikenali sebagai home classroom. Sorry. Saya adalah orang yang banyak busy. Okay. Okay. Uh, kelas tiga cekap akan belajar dalam bilik tiga cekap. Itu dikenali sebagai home classroom. Alright. So untuk ini, cikgu kena klik di sini. Generate. Bila cikgu tekan generate, dia akan bina satu bilik untuk setiap kelas. Okay, so yang ni senang lah cikgu, tak perlu buat apa-apa, just click generate saja. So setiap kali cikgu tambah kelas, just click generate sekali lagi saja. Okay. Another thing, untuk bilik padang je, untuk bilik padang, bila satu kelas masuk bilik padang ini, kelas lain tidak boleh masuk lagi. Sebab untuk ASC ini adalah satu bilik dan digunakan oleh kelas lain. Oleh itu, untuk pastikan lebih daripada satu kelas boleh masuk padang, 
pada masa yang sama cikgu kena klik atas subjek padang tekan kekangan atau constraints di sini number of lessons that can be in the classroom at the same time so bukan kelas cikgu berapa pelajaran boleh dimasukkan dalam bilik ini pada masa yang sama So, apa cikgu perlu buat ialah cikgu boleh masuk sampai empat pelajaran. Ini bermakna apa tau cikgu? Kalau kelas tiga cekap sahaja pergi ke Padang, itu satu lesson. Kalau tiga cekap, dia gabung dengan tiga dynamic, itu pun satu lesson. So, berapakah bilangan pelajaran yang boleh dijalankan dalam bilik ini, ini pada masa yang sama? So, cikgu boleh masuk sampai empat. Okey, cikgu. Ada apa persoalan? Okey, ya. Ada apa persoalan? Tak ada? Okey, teruskan. Alright. So, last kali adalah guru. So, guru ini kita perlu setkan berapakah bilangan maksimum waktu yang diajar dalam sehari. Okey. So, klik di sini. Guru pertama. Klik constraints. Dan klik di sini, set minimum maximum number of lessons per day. Setkan bilangan minimum maximum pelajaran dalam sehari. So, kosong, kotak pertama masukkan kosong, kotak akhir masukkan lapan. Example lah. Dan yang ini adalah hanya untuk satu guru sahaja. So, cikgu perlu masuk satu persatu untuk setiap kelas, eh, setiap guru, ataupun cikgu boleh just click on set for more, bilangan yang sama untuk semua guru. Klik all di sini. Itu bermakna semua guru akan ada bilangan yang sama iaitu 0 sampai 8. So, klik OK. Klik OK. Sekarang, Cikgu Arshad ini dia mengajar untuk subjek apa untuk kelas mana. So, apa Cikgu buat ialah pilih guru pertama. Klik Lessons. Klik New Lesson, pelajaran baru. Pilih subjek dia. Apa subjek yang diajar oleh Cikgu Archad? So, kita akan bagikan dia subjek Bahasa Melayu. Untuk kelas mana? Tiga cekap. Untuk seluruh kelas. Dia mengajar seluruh kelas. Berapa kali seminggu? So, subjek bahasa Melayu selalunya lima double period. Sepuluh kali dalam seminggu. So, pilih lima. Single ini tukar kepada double. Di mana? Di bilik mereka sendiri. And then click OK. Oh, 
berapa leg, uh, maximum lessons per week untuk sistem ini? Boleh tukar ke? Maximum lesson is berapa kali cikgu nak masukkan ini saja. Dia Kalau dia akan bagikan semua ini untuk setiap hari. So, kalau, kalau ada lima, dia akan bagikan kepada lima hari. Kalau count ini adalah enam, bermakna satu hari itu perlu ada dua kali. Kalau 12 lesson, then kita boleh masukkan triple period. Like uh, empat triple period. So, it can be like this. Empat triple. So, dia akan jadi 12. 4 times 3, 12. Okay. So, sekarang tukar balik kepada dua, enam, lima double period tu. Lima. Okay, Yugo. Any question so far? Senang tak, Yugo? So, yang kedua ialah Cikgu Nur Hayati Yusof. Dia akan mengajar subjek bahasa Inggeris. Tiga double period dengan dua single period. So, pilih Cikgu Nur Hayati Yusof. Click Lessons. Click New Lesson. Pilih subjek bahasa Inggeris. Untuk kelas tiga dinamik. Untuk seluruh kelas, so saya nak tiga double period. Single ini tukar kepada double. Di mana? Di home classroom. So, klik OK. So, sekarang kita sudah masukkan tiga double period. Untuk masukkan dua single period, cikgu ikut, I mean repeat, ulang step yang tadi. New lesson sekali lagi. Subjek yang sama. Kelas yang sama. Sekarang kita hanya nak dua single period. So, klik OK. So, kita ada tiga double dengan dua single. Okay, Jago. Any other questions? Ada. Ada. Belum. Ada. All right. Tiada soalan. Thank you. Ini tiada soalan saja yang saya takut selalu. Nah, <laughs> Adakah cikgu faham? Faham ke cikgu? Dan kata tiada soalan atau cikgu tidak faham dan tak apalah, just continue saja. <laughs> Siapa yang buka voice tau? <laughs> faham saja. Okay, Jangan. Okay. Alright. So, klik close. Pilih guru yang ketiga, cikgu Dosoying. Cikgu Dosoying ini akan mengajar subjek Pendidikan Jasmani bersama dengan Cikgu Felicity. Okay, bersama dengan Cikgu Felicity. So, 
pilih cikgu Dosui. Klik Lessons. Pilih New Lesson. So, Cikgu Dosoying ini dia bersama dengan Cikgu Felicity. So, pilih More Teachers. Lebih Guru. Pilih Cikgu Felicity. Klik OK. Subjek, subjek Pendidikan Jasmani. Untuk kelas 3 Refelsia. Okay. So, katakan cikgu, ini dua cikgu, dia gabung kelas. Okay. So, katakan cikgu, tiga Refelsia ini, dia gabung dengan tiga Seroja. So, klik Join Classes. Pilih tiga Seroja. So, ini adalah cara kita buat kelas gabung. So, klik OK. Berapa kali seminggu? Mungkin cikgu kata satu double period. So, untuk subjek pendidikan jasmani ini, ini akan dijalankan di mana? Okay, dia akan dijalankan di Padang. So, klik Other Available Classrooms dan pilih Padang. So, klik OK. Klik OK. Okay, Cikgu. Any questions? Klik close. Ini ini untuk hari ini saja saya buat satu satu aja tu. Bila cikgu ada yo apa? Bila cikgu masukkan yo data sendiri, tolong habiskan semua untuk setiap guru. Alright. So yang terakhir sekali ialah cikgu Farida. Cikgu Farida ini akan mengajar subjek pendidikan Islam. Dan Cikgu Hatnin akan mengajar pendidikan moral. Okay. So, klik Cikgu Farida. Klik Lessons. Pilih New Lesson. Subjek Pendidikan Islam. Untuk kelas tiga kreatif. So, Cikgu Farida ini mengajar Islam untuk tiga kreatif hanya untuk murid-murid Islam sahaja. So, ya, yeah, entire kelas ini tukar kepada PI.
Berapa kali seminggu? Tiga double period. Dan Islam akan ini di, akan dijalankan di bilik mana? So di bilik surau. Klik surau, klik OK, klik OK. So dia akan jadi separuh sebab dia mengambil satu per dua daripada kepala. So, klik close. Sama juga untuk Cikgu Hatnin, tapi kita pilih sekarang ialah subjek pendidikan moral. So, klik Cikgu Hatnin. Klik lessons. New lesson. Subjek pendidikan moral. Untuk kelas yang sama, juga tiga kreatif. Tetapi untuk grup PM, tapi tadi kita dah masukkan tiga double period untuk Islam. Sekarang kita pilih untuk moral. So tiga double period. Sebab murid-murid Islam pergi ke surau, so murid-murid moral boleh berada dalam bilik mereka sendiri. Klik OK, and klik Close. Kebanyakan masalah yang dihadapi oleh sekolah ialah bila bilik ini tidak betul. So ada sekolah buat Islam pun dalam bilik kelas, moral pun dalam bilik kelas. So ini berbangga dua-dua subjek ini murid-murid ini tidak boleh berada dalam kelas yang sama sebab dia clashing. Okay, so pastikan bilik itu tidak clash. So takkan ini ada apa-apa soalan juga? Adakah cara yang saya ajar ini, cikgu boleh faham betul? Oh, belum jumpa soalan. <laughs> jangan risau, jangan risau. Sel uh, dalam pengalaman saya mengajar untuk semua guru, cikgu, offline dengan uh, online. Eh. 99% semua guru tidak ada banyak soalan. So, bila dah habis, then bila mereka buat jadual waktu, masa itu saja ada banyak soalan nak tanya. <laughs> so, no worries. Saya akan berada di sini and at, I am at a phone call away, just telefon saya atau WhatsApp atau Telegram. Cikgu boleh hubungi saya dan tanya saya masalah tu. I mean, beritahu saya masalah tu. Alright. Ya, yeah, you. Kalau saya masukkan mereka dalam telegram group untuk AC dan timetable tu boleh? Boleh, boleh. boleh. Ah, okay. Nanti saya kongsikan link tu. Okay, terima kasih. Okay, juga. Alright. Alright. So now, kita sudah habis masuk. I mean, secara sampel hari ini, kita sudah masih, ma, habis masukkan semua data, data, data semua tu. So, klik next and click finish. So ini adalah rangka jadual waktu. And sebelum kita nak janakan jadual waktu, cikgu kena pilih on test. Klik test. Your testing must be successful atau klik test atau periksa cikgu. Siapa dapat semua testing is successful? Siapa tidak dapat testing is successful? Kalau cikgu tidak dapat testing is successful, bermakna cikgu tidak ikut saya baik-baik. 
All right, dapat ibu Tracy. Okay. So next step is biller testing is successful. Click OK. Click OK. Di sini ada constraints. Okay, tukar ini kepada strict atau tegas. Pen complexity ini biarkan di normal, tak ada masalah. And then you start your timetable generation. Tak sampai satu saat, kau dah habis dah. Jana. Alright. So sekarang aja tu, kita sudah jana habis. Bagaimana kita nak pastikan bila saya testkan? Jika testing is not successful. Jika ada masalah dalam jadual waktu. Dan GAC telah detect. Oh, di sini dengan data ini kita tidak boleh janakan jadual. So, klik OK. Klik OK. So, di cancel lah. Cancel, cancel, cancel. Pergi, okay. Kita akan bina satu masalah juga. So, tolong ikut saya. Pergi ke subjek. Pilih subjek pendidikan jasmani. Click on time off. Dan block semua tempat ini. Okay, ini adalah masalah yang kita bina. Jiru. Jangan buat ini untuk jadual waktu. Ini untuk hari ini saja. So sekarang, masa cikgu buat jadual waktu, so instead of cikgu buat begini, cikgu tersilap block untuk semua. So when you click OK, click close, dan cikgu testkan jadual waktu, cikgu akan dapat paparan ini. So click check and fix this problem. Your mouse akan bertukar jadi card. So apa cikgu perlu buat adalah masukkan card ini di mana-mana tempat kosong yang sama baris dengan warna hijau ini. Sebab konsep dia ialah, ini ada banyak tempat kosong, kenapa kad itu tak boleh masuk? So, just masukkan di mana-mana tempat kosong. So, bila cikgu masukkan di mana-mana tempat kosong, dia akan beritahu apa masalah dia. Kenapa kad ini, walaupun sudah ada banyak tempat kosong, kenapa kad itu tidak boleh dimasukkan di sana? So, masalah dia ialah forbidden position in time off. So, cikgu perlu hanya klik di sini, pergi ke settings. And dia akan bawa buka apakah peraturan yang menyebabkan kad itu tidak boleh masuk di sana. So, di sini kita dapat tahu bahawa semua tempat tutup, so, macam mana kad itu nak masuk. So, tidak boleh. So, cikgu buka balik your card di sini and click OK. And lepas dah selesai itu, ini tidak bermakna tiada masalah lain. Yo. Ini masalah pertama sahaja. So, cikgu kena klik test sekali lagi. So, testing is successful. Click OK. Klik OK, terus janakan jadual work. Okay, Jago. Any questions? Okay. 
Tak ada. Tak ada. What if jika tengah buat ini laptop sedap? Sebab <laughs> sampai sekarang button save itu tidak dapat ditekan. Button save cikgu boleh tekan di sini. Bila cikgu, di sini, bila cikgu buka di sini, cikgu boleh save di sini. Ataupun cikgu klik close dan klik save di sini. So you can save your timetable. Ataupun jika cikgu buat jadual waktu, there is another option. Tiba-tiba your laptop sudah shut down. Okay. Di sini ada open from local backup. Tapi local backup ini dia buat backup setiap 30 minit. So, jika cikgu buat kerja dari sekarang sampai 3, 29 minit and then dia sudah shut down, then tidak ada apa-apa local backup lah. So, you see local backup. This is your every 30 minutes. Ini saya, saya save tadi lah. So, tadi 3.15 kita uh, save pertama. 3.44 save yang kedua and 357 and saya sifatkan sekarang. Alright, you. Okay, you. Atau. <laughs> Any other questions? Ada apa persoalan lain? So, next ialah, I mean, just to show you something else, bagaimana kita boleh buat jadual dalam masa satu jam? Sebab tadi saya ada kata, oh, kita boleh buat jadual dalam masa satu jam. Tapi kita buat lima subjek, lima kelas, lima guru, itu boleh buat lah jadual dalam satu jam. Itu pun terlalu lama. Okay. So, saya akan tunjukkan cikgu Cara yang lebih senang, yang ini untuk saya, juga saya rasa cara ini lebih senang untuk saya untuk buat jadual. So, your subjects di sini tukar kepada lesson grid. Okay, tukar kepada lesson grid. Okay. Macam mana nak jana jadual waktu individu dan jadual kelas? Bila cikgu klik jana di sini, ya, dia, dia sudah jana jadual waktu kelas, jadual waktu, ini adalah jadual waktu kelas, ini adalah jadual waktu guru. Automatik. Ini adalah jadual, jadual waktu bilik dan yang ini adalah jadual waktu subjek. So, bila cikgu klik on print preview, this is your tangible. Dia sudah jana terus. Tak perlu jana satu persatu. Ini adalah jadual waktu setiap kelas. Ini adalah jadual waktu untuk setiap guru. Okey, cikgu. Cikgu. Right. So now, oh sorry. Any other question? Ada apa apa soalan lain? Okay. So now, saya akan tunjukkan cikgu cara yang lebih cepat untuk kita masukkan semua data ini. Just click di sini. Pilih lesson grid. Okay, dalam lesson grid ini, so let's kita pilih untuk subjek BM untuk kelas 3 meranti. Klik kotak ini, 
So kita nak subjek BM ini lima double period. So double ialah dua. Single adalah satu. Triple adalah tiga. So saya nak lima double period. Lima double period bermakna dua, 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 dua. Lima kali dua. Okay. So apa cikgu perlu buat ialah just klik kotak di sini. Masukkan nombor dua lima kali. Type 2, 1, 2, 3, 4, 5. And then pilih siapa guru dia. Itu saja. So like now for bahasa Inggeris, ialah 3 double period dengan 2 single period. So saya masukkan 3 double, so 1, 2, 3. And dua single. Satu, satu. And then saya pilih siapa guru dia. Okay, now perimpunan. Saya nak dia satu period saja untuk setiap hari. I mean setiap uh, hari Isnin sahaja. So klik di sini. Masukkan satu. 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 Satu, 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 and satu. Okay. So kita masukkan cara itu sahaja. Any questions? So like uh, example lah juga lagi satu perkara lah. Untuk pendidikan jasmani atau uh, seni atau music itu kita perlu ada bagi kalau ada satu double period sahaja okey kalau cikgu masuk katakan geografi ini adalah satu double period okey kalau satu double period sahaja kita tidak boleh masukkan dua kalau dua bermakna Dua single period. Kalau satu digit sahaja, dia akan kira sebagai single period. Okay. Kalau saya masukkan tiga. Oh, no. Kalau saya masukkan tiga, dia akan jadi tiga single period. So, saya nak dia jadi satu double period ataupun satu triple period sahaja. So apa cikgu masukkan ialah masukkan star shift 8. Kalau tiga star dia akan jadi satu triple period. Ataupun kalau cikgu nak dua star I mean satu double period sahaja Oh my god. Dua. Oh my god. Dua star. So, kalau dua star, bermakna satu double period sahaja. So now, bila saya test, Yes. Yes.
Click OK. Then you can generate new. So we check the behind you into a input then. the whole so your perimpunan semua masuk waktu pertama hari Isnin sebab kita dah buat time off untuk subjek ini untuk masukkan dia hanya waktu pertama hari Isnin sahaja ok I'll save this to this Oh no. Kita perlu just hold on for a while saya cuba restart komputer. So give me five minutes to go. Saya menggunakan uh, apa? Macbook sebab itu dia tidak tali dengan uh, Windows punya program. Yes, well, let me expose the report. Anda boleh lihat uh, ASC substitution.
Okay, dalam desktop dia ada satu uh, substitution. Lagi. Okay. If you see here, Okay. Dalam okay, ini aja tu. Bila cikgu nak masukkan relief untuk sekolah cikgu, cikgu kena klik di sini. Bila cikgu sudah masuk AC substitution, cikgu kena klik di settings. Okay. Bila cikgu klik di settings, Okay, bila cikgu klik di setting tadi, di sini ada satu icon called timetables. So, klik timetables itu. I'm very, very sorry about this. Saya akan buat satu video untuk task untuk substitution dan berikan kepada cikgu. I think I have substitution video. So, bila cikgu sudah masuk, cikgu kena masukkan file jarak okay. akhir. Ini yang akan yang dipaparkan. Okay. Masukkan title ini sebagai like jarak ganti versi pertama atau apa-apa nama cikgu nak berikan, tak ada masalah. And then, lepas itu cikgu kena klik di sini. Select timetable. Bila cikgu klik select timetable, cikgu kena pilih file ROZ yang cikgu telah sudah savekan tadi. Okay. So, pilih file ROZ yang cikgu sudah savekan dan klik OK. Okay. So, bila cikgu sudah klik OK, ini adalah paparan yang cikgu akan lihat. Dia sama dengan apa yang ada di sini. So, bila cikgu sudah klik OK, klik balik main, pilih absent. Siapa yang absent? So, cikgu download, I mean, klik di sini dan pilih guru yang absent. Kalau ada lebih daripada satu guru yang absent, so klik more, klik teachers, and pilih guru lain yang absent. Okay. Mengapa guru itu absent? So, cikgu boleh masukkan dia. Alasan dia. Alasan dia, cikgu boleh masukkan di sini. Under settings, dia ada reasons for absence. So, cikgu boleh masukkan apakah alasan yang guru itu tidak hadir ke sekolah. Mengapa guru itu tidak hadir ke sekolah. Okay. So, pilih absent. Guru yang absent. Click OK. Okay, mengapa guru itu tidak hadir? And then, adakah cikgu itu tidak hadir satu hari penuh atau dari period mana sehingga period mana? Ataupun cikgu itu dia tidak hadir dua tiga hari.
Okey. So, dari tarikh mana sehingga tarikh mana. So, kita boleh buat relief untuk tiga hari ini ataupun kita boleh pilih oh guru-guru ini dia pergi ke masyarakat untuk tiga hari di PPD. So, and then klik ini kita boleh masukkan nota. And then klik OK. So, guru ini Ini adalah guru yang absent. Sebelah kanan ini kita boleh pilih siapa guru dia. You just, cikgu hanya perlu just double tick saja. Pilih siapa guru yang boleh diberikan relief. Just klik, klik, klik. Ataupun cara yang kedua ialah kita just click on tools di sini. Klik generate, dia akan janakan jadual relief untuk hari itu. Okay, you. And bila dah siap, just click on print. Or, ataupun dia on your on your offline version dia ada print preview. Klik atas print preview dan tekan print. So, cikgu boleh ganakan, I mean, uh, print out your relief untuk hari itu. Dalam versi online ini, kita cikgu akan dapat beginilah. Okay, you go. Ada apa pun soalan, you go. Any questions? Adakah cikgu masih bersama kita? <laughs> Jika tiada apa-apa soalan, this is the end of the training. Tolong uh, kalau boleh juga dalam masa yang uh, hari ini, hari esok, busa ke apa ke, tolong dapatkan jadual waktu sekolah and cuba masukkan ke dalam ASC ini and tengok berapa uh, banyak cikgu boleh faham and jika cikgu tidak boleh faham apa-apa ataupun cikgu ada apa-apa roadblock ke apa ke, cikgu boleh hubungi saya atau cikgu akan dimasukkan dalam grup telegram cikgu boleh uh, tanya terus dalam grup telegram itu okey cikgu alright thank you very much and uh, terima kasih kerana sudi mengikuti bengkel ESC hari ini jika saya ada kata apa, -apa silap kata apa-apa saya minta maaf banyak-banyak dan -banyak. saya berharap uh, bengkel hari ini banyak bermanfaat untuk cikgu untuk siapkan jadual waktu. Alright, thank you very much. Uh, terima kasih. Uh. Terima kasih Encik uh, Chandran. Sebelum tu kita akhiri dengan buka kamera semua untuk saya ambil gambar. Saya ada dua skrin ni. Saya tengok sini dan tengok sini pun.
อเดียพิเศษเลยวะโอเคจีมาคัสเซ่เอ็นเจเจนเดนโอเคมาจ้า nanti saya akan masukkan cikgu cikgu ni dalam kumpulan telegram nanti untuk hubungi cik Chandra jika ada masalah boleh boleh tu o k จีมาคัสเซ่เอ็ดูดีจัดแล้วนะโอเคจีมาคัสเซ่ alright cikgu thank you very much saya akan share share video ini kepada cikgu Siti kemudian and then uh, dia akan masukkan dalam grup telegram. Okey cikgu. Okey terima kasih. Alright, sama-sama. Thank you very much. Okey.